Um, again, I'm going to be your MC tonight, but we're going to open with an act of a famous and renowned comedian from Tanzania, who is already here, Mr. Masanja, who will be able to entertain us as we get ready, and we'll be having food exactly in 30 minutes. Ladies and gentlemen, welcome Emmanuel Mgara, a.k.a. Masanja Mkandamizaji from Tanzania. Hebu sikiria DJ, muna niangusha marekani, sikiria kwanza manuane, muna niangusha jamani, ata kuitikia. Mukisikia nasema, pepo, pepo, unasema, kemea, pepo. Yani pepo, adinaka mjada, la niku kemea. Wangapi wanadijua pepo na kudanga? Huku mnadijua? Yani hilo ndiyo abadi ya mjini. Hilo dinaitua na kudanga abadi ya mjini. DJ Gusa tena lafu inuwa kidogo sipika hote umutu na... Pepo, 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 lama gyonjwa, pepo la unjawi, lama jini, pepo la umbea, Manekani ni manekani Manekani juu Kuna watu wapa Hamuna Hamuna rusa ya kuishi kiyanari ni Nibona mnaitikia ki woga woga Manekani juu Eh lazima ujidaie kuwa manekani Ebu mguse jirani yako mambia What's up man Mambia how you doing Eh yanu kiwa manekani kidogo Unalainisha lainisha kaulimi And for those who don't speak So let me tell you this Kiswahili ni rahisi muno kujifunza. Yaani katika lugha ambayo ni rahisi ni pamoja na Kiswahili. Imagine English ilivyo ngumu. Kiingereza. Mimi nilikuja hapa nikaenda kuna kanisa moja, nimeenda mpaka nimetoka ibada nzima, nimepata maneno mangapi? Matatu ibada nzima. English inagongwa yenyewe. The pastor the message about and when you come so grace so verse and Jesus nikaja huyo ni Yesu so we come to rise and the holy spirit nikaja huyo roho mtakatifu verse god matatu Jesus holy spirit god infinito kuisha matatu english hii na kwanza kiingereza kina tabia kuletaga joto ukiongea una sweat sweat sipatane kabisa mimi na nani lakini Kiswahili rahisi Na ukita kujua kwa uraisi kiswahili, unaanzia kwenye kuimba. Seba kuimba. Sasa kwenye ni mabia kakanyimbo. Ni kiimbisha, we unaitikia neno moja tu unasema, ni basi. Sawa, moja tu limepungua unajaziliza. Sema najaziliza. Basi watu wakiwaga malikani kuitikia, wanafu jisikia. Kwanza natake ni mabia hivi. Kwa tarifa yenu, unajisikia aje kuto itikia kwa ni nani hapa yuko Tanzania. Kwa mfano, wata tuko marekani? Ikipigwa sensa hapa ya wa Tanzania walioko marekani, mina kosaje. Unafikiri kwa mta, hame kuja jana, hamuna, wata, yuko marekani na yeye. Diyamana ni mewambia nafiki zangu, wata wanao ni follow on Instagram and Facebook. Ni mewambia kama muna ade jina picha za marekani muni ya ni follow, hadi ni root. Fulu maposti. Napita pa picha. Ya, ha, ha. Yani simu imeja memory ya kwanza, nimekuja na memory tatu. Jana badilisha, jana badilisha. Picha, picha. Nashanga umekuja na li smartphone, yadi saizi ujajipiga hata selfie. Gonga selfie. Wambie watu manawane swahidi kumenoga swahidi society. So, aka kasongi ni kiimbisha, unaitikia neno? Ni, basi. Arafu utanisaidia kuniangadizia wapembeni. Kama itikia, ndi otamambia anamatatizo gani? Sindio? Na matatizo gani? Hapa tujirie la. Alafu tena nilikuwa na mtikia pale mamangu wa mamishana wakati ya naongea. Na nika mtikia na Blaza Pius pia wakati ya naongea. Wakawa na zungumzi ya sema, haa, ukatika umoja huu kuna mambo bia ya kufa. Ebu tusiseme hivyo vitu vizito umu. Hini misipeda guzika hili neno. Hayo mambo tutajadiliki tuweke hige siku nyingine suwa hili ya hindi upangie kitu chake. Mtu wawe anakuja na sura na jua tunaongelea kufa. Kuchanganya kufa Yani hii Arafu likifo dinatabia mbaya Mkini sema tu 
linaanza kukunyemele eh kifo usikitaje taja achana nacho waulize wote walio taja taja kifo wakina lemi wakakiimba kifo kifo uliza yupo ukikiimba hmm mimi stack stack kabisa kusikiza mambo eh na nikaenda tena kuna kanisa lingine unajua hata kanisani pia kuna nyimbo zimekaa kikifo kifo Meenda kanisani nikasikia mtu anaimba imba kikuva siji mimi siitiki alafu ati ameimbisha huu tunataka kwenda kwa baba tuitikie wote mimi siitiki we yani hapa nilipo nimeoa mwaka jana kamke kangu kasukuma kabichi sasa hizi nife na muachie nani nimemwambia Mungu mimi ni mchungaji nipo kwenye maombe nimemwambia baba kama unataka kunichukua subiri ni mkamue mnika yani yani ninavyoenda kwa baba kamonika kanatembea hivi kamke kangu hoi yani hapo ndio niende kwa baba mapema hii niende kufanya nini <laughs> acha kwanza tusumbue dunia na niwapongeze watu wa, wa, wa maandalizi yani nyinyi yani wa afu na hili jina nalo ukiliunganisha kwa pamoja adilete maneti susa susa badilisheni bana hapo jinsi ya kupanga yani susa yani nafikiri tumekataa susa Mm. Mm. Ni sana watu hususan nilikuwa naangalia kwenye mstari wa vyakula pale hamuna ugali wapigie makofi hamuna ugali very good excellent good job no ugali in america ah. he ugali he he huko tena na marekani <laughs> mwingine akadaumu akasema sasa ndio tabia kujisikia nikasema mimi nashukuru nimefika marekani lakini chonde chonde sio nikadibisha nyumbani kwenu uniwekee dadi ugali eti ho ni hii ni kwa wageni special mimi sio special ugali yani hapa mnaponiona hapa asilimia tisini ya hivi unavyoniona nilikuwa kwa kijijini kabla hata sijaenda dada nilikuwa kijijini nakula ugali alafu tena na, na, na nimekuja marekani hii 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 hivi unajuaga zile time ambazo unakula ugali hadi ukitembea hivi unanukia unga Unajua unapishana na mtu anakuuliza vipi umetoka mashineni naambia hamna sijatoka mashineni ndio ni chakula tu tulichokula <laughs> tena na marekani tena ah, ah, siri ugali so nimesema tunaitikia neno moja ni alafu waka kasongi ninajisikia ni, vizuri ambavyo nilikuwa na rekodi kule da nikasema kweli hamna mtu e, da wataisha watu nikashangaa producer aliende rekodi yake nyimbo yuko marekani najiuliza rau yuko wapi rau si nilikuwa na umu yule pale rau jamani mpigie makofi udogo la huko marekani <laughs> Mungu ana upendeleo <laughs> La huko marekani alikuaga produ- producer pale uki, ukitoka ukifika ubungo kwenye mata hapa kama unakuja rent maki hapa ka studio kana joto hujawahi kuambiwa <laughs> Yaani unaenda unaenda kwenye studio yake lau anakuambia kabisa Marshall uje umevaa shati gumu nikamwambia la shati gumu studio eh hey. la nini gumu we beba kumbe ukifika ndani unatumia chati gumu kama feni yani piu 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 leo hiyo kwa maana hiyo nipe tano na utapata wapi nafasi ya kuja kumpa tano mtumishi mbele ya ya, ya, ya balozi yuko hapa bwana yuko marekani na yeye nikamwambia lau lakini acha mambo ya kunisemesha kiingereza niache bwana nguko bo fresh how you doing man fine ah tadi sana mpigieni makofi basi mwanangu jamani eh? fresh sana lau uko marekani <laughs> kweli jamani mungu huyu mimi nataka niwaambie kwa sababu najiuliza kaki unajua ndio maana nataka niwaambie hivi nilikuwa nimekaa pale na ndugu yangu shehe tunaambiana nikamwambia Mungu kweli hana upendeleo imagine ingekuwa wanaokuja Marekani yani qualification ya kuja Marekani ni sura yako muangalie jirani yako muulize ungekuja muangalie muangalie usimsemeshe kitu wewe muangalie tu alafu kimoyo moyo jiulize huyo angekuja ingekuwa sura ndio qualification hamna visa sura wenye sura zao wengi hapa mngerudia mwalimu juli asikambadage nyerere airport <laughs> unakuja pale ukisogea tu eh hey, yeye jiji hii ni sura ya kwenda tandaimba hii ya kwenda manyala hii yani huku angekuja wa lakini niona Mungu ametuleta sisi ndio baada kuna mtu anasema kitu acha na mimi sasa hizi nisumbue sababu kwa nataka niwaambie hivi hivi ingekuwa kwa hivyo tungekuwa wapileo mimi ningekanyaga marekani Mtu ambaye hata nikitembea mnaona miguu hivi kuna watu wanafikiri nafanya hivi kwa kujitakia. Kumbe funza zilikulaga miguu. Hii mnaona hii. 
Ndiwa nafunza. <laughs> Lakini niko Marekani. Hamna <laughs> cha kusema amekuja jana. No, we are in a inared stage. You know what I'm saying? Tuko Marekani. Alafu niwaambie kitu. Kiswahili kiabacho tunaongea ni kitu. Kiswahili. Yaani kwanza nikaruga ka rais nilikuwa nawaambia. So kale ka nyimbo nikiimbisha wewe unaitikia neno tu moja. Ni. Uko tayari tujaribishe? Hebu twende. Nyimbo hii jamani nyimbo ya D. D. Nili itunga huko kwetu kijiji. Siku hizo choka niko masiki Nimesharibwa na mafunza miguu Ashukuriwe Mungu wangu wa mbingu Kwa kunitoa huko kwetu uvungu Na kunileta tauni tena mareka Ah wadawani hadi ila <laughs> Yaani hadi marekani imeingia kwenye vina Unajua nataka niwaambie hivi Haku eh hey, mwanawani nataka nikwambie kwanza wapiga picha wapo hebu kama kuna mtu hapa ana picha nani ile simu yangu iko wapi eh iko dogo sogea kwa hapa nipige picha na balozi utapata wapi nafasi kumsogelea balozi hivi balozi wa, wa, wa Uganda nchini Marekani <laughs> Swahili society Mungu awabariki sana mwego <laughs> eh hey, mwanawe sasa dogo umeipata wale wako is stock <laughs> deni lake utanipeleka ofisini kwake namna hii very good thank you so much mr ambassador <laughs> Kana niwaambie hivi tunapozungumza kwa habari ya Kiswahili jamani ndio lugha ya kujidaia ndio lugha ya kujivunia unakaa huko unapishana na watu okay kuna wakati unapishana na mtu mweupe anaongea lugha pale sio Kiingereza mpaka anajiuliza au hapo nani kumbe sijui ni mwingine ndio akaniambia hawa sijui wanatoka Mexico lakini wanaongea kilugha chao lakini kutana na wabongo you know bro she can't help she about gonga Kiswahili ongeeni Kiswahili kwa sababu kwanza ukisha kuwa Marekani hautakuwa actually unajua tunavyosema ni ni, ni, ni jumuiya ya ya, ya, ya waswahili hatui na ule uswahili wa kizamani unajua kuna ule uswahili wa kizamani sio huo tunaozungumzia unajua kuna ule uswahili ambao kuna huyo mjamaa aliambiwaga uh, omba kitu kimoja yani mtu na mwenzake uone waswahili walivyokuwa wa zamani wakawa watu wawili mtu na jirani yake alafu akamwambia huyo uh, huyo mswahili mmoja wakasema omba kitu chochote Alafu jirani yako atapata mara mbili ya hicho unachoomba. Chochote. Yaani ukiomba gari moja mwanzo anapata mawili. Hicho hicho. Ukiomba gorofa moja anapata mawili. Ukiomba hivi yeye unapata. Ye. Jamani kapiga hesabu ni Swahili na zamani. Ninavyopenda watu wasifanikiwe. Unajua waswahili wa zamani kwa wapendi wenzao wafanikiwe. Nikapiga hesabu nafanyaje? Na maana akisema nikiomba mke huyu anapata wawili. Mm kesi sababu niombe nini? Si niombe labda likadirak. Nikipata likadirak huyu anapata mawili. Ah, sitaki huyu apate. Sasa nipige hesabu nifanyaje? Uliza akasemaje? Nitoe jicho moja. Maana yake huyu anafanywaje? Anakuwa kipofu. Uswahili wa zamani hebu mguza ndani yangu mwambie sio huo sasa. Uswahili wa zamani. Kuna watu bado wana uswahili wa kizamani. Anataka wenzake yani waharibikiwe. Acha huo. Tunazungumza ule wa jumuiya kuishi kama ndugu wa, waswahili wa zamani hivi haukumbukagi nyinyi utafikiria mjakaga nyinyi nyumbani zamani hamkumbukagi nyumbani kuna kale katabia ambako bado akajaishaga yani kwamba wewe ka kitu kakikuharibikia unataka na mwenzio aharibikiwe ndio roho yako itulia hujaonaga hiyo hata kwenye vitu vidogo tu utapima nyumbani kule huku mna bahati umeme haukatiki nyumbani ikitokea nyumbani umeme umekatika kwenu ga utasikia mama kaangalia nje kama na huko kwenu haupo Yaani mpaka achunguze na wenzake ndio roho itakuwa ina, ina amani. Ukiwaka kwake na kwa ah, kaangalie. Anataka tu ukizima uzime kote. Huku huku mwanawane hata uzimi. Kule nyumbani, nyumbani ofisi ya yenyewe ya Tanesco, ofisi ya Tanesco ina bonge la kujenereta. Muda wote wanajua kitu kinabuma. Huku watu mwanawane kama kawaida. Bitu fresh. Lakini nataka niwaambie hivi muendelee kudumisha vile vitu vizuri. Let's say u, u, kuna vitu mnavimiss ngoja niwasimulie mimi nimekuja jana jana tu vitu mnavyovimiss kutoka kwenye ule yani ile jamii yetu ya Kiswahili mna miss kuna kitu kinaitwa umbea sema umbea haufiki yani ulioko huku fake nataka nikwambie fake mimi ndio nimetoka umerudi umekuja lini wewe toka Tanzania jiulize mimi nimekuja jana wewe ulikuja lini? Nataka nikwambie hivi, hamuufikiwe. Umbea gani huku mnafanya? Umbea kwenye nyumba zenye namba. Umbea unahusika na nyumba yenye namba. Umbea una address. 
Yaani unataka eti kupeleka umbea unabonyeza kwenye Google Map. Eh, turn left kwenda kupeleka umbea. Ye, ni umbea. Umbea gani una? Umbea ukukute mdada kwanza umeamuka asubuhi Dela alijanyoshwa. Unajua Dela? Dela umelilalia afu umeamka nalo afu umepewa habari ya mtu. <laughs> na mwingine kakuletea mwendo wa kwenda kusultana mtaa ambao hauna njia kamili za kufika. Mdada umesha kurupuliwa BP imepanda pressure imepanda mnatafuta chochoro kwa chochoro kwenda kusultana. Ushaiona hiyo? Huko ndio maana ambia kunyumba zina namba havinogi. Kutana kule. Asubuhi mtu kaletewa bonge la lineno. Gaga. Nani aliyekuambia hizo habari? Ujui. Mhm. No 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 Leo atanijua unaona vile ninavyopita pita huko ndio zile nyumba ambazo hazina namba hazina nini ndio unaenda katika kusutana kri ga umefika ndio bea unaanzia hapo Mshaona Leo Marekani kila nyumba ina namba e, mnaenda kusutana ina nogaji kwanza unakaa wapi nyumba zote zimekaa kimpangilio hiyo e, zandio haina ya kwenye simu face to face hivi huko kuna mambo ya nani vikoba ile unacheza vikoba alafu umeshindwa kulipa wanavyokuamkia asubuhi naomba iingizwe kwenye so, su, kwenye susa kwa pesa neni mtu asilipe alafu timu inaondoka kwenda kudai umeiona hiyo hey nyinyi mnakosa vitu na shangao huko kuna wadada wazuri mna nywele za kusutania nywele kama hizi unaona hizi hizi mwaji hizi ni special unaenda kwa mtu alafu unairusha kidogo unampa ombea unogi nywele fupi kwa taarifa yako <laughs> nywele za mwagiko hmm. na na umbea umpate mnene ambaye haendagi gym ha yani uta, utaona hapo haendi gym tafuta picha kwa hiyo maana akitembea kale ka distance kafupi ile pressure kwanza ya mchoko wa kutembea halafu kabla hajachomoa neno kwanza wanajipiga hapa ni shida 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 tali ninyi huko mna kama na kwa hiyo naomba sana kwenye susa kuna vitu mu introduce humo ndani ili jamani tuage tunaishi kile yani tunavyosema hii ni ka jumuiya tule tu vitu tusipungue mnaelewa jamani tusip yani kale ka flavor Eh kafleva kasipungue kasiishe kabisa. Nafikiri alikini niwaambie kwanza kitu jamani ambacho nimeshangaa mpaka hapa. Yaani kuna wadada nilikuwa najiuliza sasa hivi hapo nao ni wa Tanzania. Yaani kumbe tuna wadada wakali. Mnajificha tu jamani. Yaani nashangaa kuna dada yuko pili amenipita pale. Si alikaa wapi? Yaani kwa anamfuatilia nione amekaa wapi? Yaani yule dada kiukweli kila kitu yuko sawa kasoro kitu hiki. Guess what? hana tu namba yangu <laughs> bas lakini ni shida eh? shida shida mnamjua anasema tu namba kwa yani tu kwamba kanisani mambo ya kae na nyinyi <laughs> yani ndio haya tulikuwa tunataka kumbe upo hata huko hii hey, ina maana monika hmm. yani mtu asidanganishie kitu eh hey, hey, na monika mtaje kwa hiyo Nataka ni, ni, uh, viongozi wa viongozi wa susa mmefanya kwa kweli kitu kizuri iki mlichofanya ni kitu kizuri sana lakini make sure ndani humo na wale kuna vimtupio vya ule ule u, nani uswahili sasa na unakuepo humo ndani ili watu wasisahau asili yao lakini pia watoto watoto huku Marekani wafundisheni Kiswahili Angalieni una, umesikia pale kuna wanafunzi kutoka chuo gani sijui kwa kimetajwa chuo kikuu cha America wanajifunza Kiswahili kwenye utu uzima huo. Imagine mtoto wako wewe unajua Kiswahili, baba anajua Kiswahili, mtoto ajui. Mwanani mtranjia, matanja, ninge matianja, nikasema hebu toka hapa niite masanja. Katoto akajua atakutamka. Wafundisheni ili vitu vianze kunogea nyumbani. Sio nyumbani mtoto ajui atakisa inanogaje. 
wengine wananiangalia wanasema eh masanja vipi mbona kama unatusema sio na wasema na washaudi ila na washaudi tu kwa lugha kwa lugha ya kinyumbani ndio maana mnaona kwa hiyo mnisaidie mlio kaa jirani na wale ambao wanajifunza kule kwenye chuo kikuu waambie nawapa big up maana niseme tu kwa Kiswahili nipongezeeni maana kwa sijui akasema ah mwambie atuambie kwa Kiingereza <laughs> Kiingereza kinanisumbua mwenyewe kinanisumbua na kijaanzia kwangu kutoka kwenye mwalimu wetu Mwaveja sana Mr DJ uh, good evening ladies and gentlemen Eh maana ukitaka kuongea Kiingereza lazima ujikoki. Kwa hiyo nilikuwa najipanga kuanzia pale nje nikasema naanzaje. Jamani habari za jioni nisaidie kumgeukia jirani yako mwambie umependeza sana. Hata kama kiuongo uongo wewe mwambie tu. Ah, barikiwe mama yangu jamani. Hilo nalo ni neno nilikuwa nasubiri mwingine pia aniambie nimependeza. Unajua unavyopata mwaliko wa kuja Marekani cha kwanza unaanza kuangalia kisuti you like the suit wow can you guys make uh, some noise to my sister over there <laughs> yes let's shake our hand like this yeah thank you so much no no ndio haya mambo unayapenda unavaa kitu na wenzako wanakusifia kidogo mambo yanakuwa mazuri sio umekula msuti toka mwanawane magomeni unakuja huko hamna hata mtu anakusifu sifu kwa hiyo uh, ninajisikia vizuri kuweko hapa jamani kwa wale ambao hawasikii kabisa Kiswahili kwa sababu leo tuna launch kitu kinaitwa Swahili Society kwa hiyo uh, inabidi uh, mjitahidi kwa kadri ya uwezo wenu kusikiliza Kiswahili ndiyo tuko darasani si ndio kwa hiyo tunaanza kujifunza kwa hiyo nisaidie kama umekaa na mtu hawasikii kabisa Kiswahili anza kumsababishia haya maneno yao yanaeleweka kwake na mambo yanakuwa mazuri kwa hiyo ninashukuru sana kwa kukuona huko Marekani. Hebu jipongeze. Jipigie makofi tu kwa kuweko Marekani. Yeah, ni sio jambo rahisi kuweko Marekani. <laughs> yaani mniulize mimi ambaye nimepata visa juzi juzi. Sio kitu rahisi. Yaani unaenda ubalozini unagongwa maswali mpaka mpaka kichwa kinakuma. Yaani kuna kwa na panado pembeni kwamba ukigongwa maswali ukitoka kidogo unashushia na panado kwa ajili ya maumivu ya kichwa. Alafu jamaa hata waulizaki pale kama Kiswahili na Kiingereza unaongea vyote au English tu au Swahili tu. Pika pale unaulizwa wewe what's your name? Oh my name is Emmanuel. Why are you going to United States? <laughs> Excuse me, I'm going to Swahili society. What is a Swahili society? Ah, sasa hapo ndio kichwa kikaniuma. Nikasema ya but libera tu si mwangombe. What? Yaani katika jina gumu kuelezea jamani kwenye mambo ya visa ni jina la Liberatus ile sanemu ya Liberatus mwangombe yani wazungu kuelewa kila nikisema mwangombe jamaa wadielewi mwisho nikasema you don't know what the, the meaning of mwakau mwakau can you say mwakau so at least ikasaidia kujua kau ni ngombe kwa hiyo akijumlisha na mwa ndio unapata jina la ndugu yangu Liberatus ambaye kwenye barua ya mwaliko nilikuweko pale jina so i'm glad but i'm in the united states you know what i'm talking about yeah yeah it's good to be in the united states kama ambavyo mnajua kule nyumbani watu wengi marekani wanaiona kwenye movie kwenye video lakini leo sisi tuko marekani tunaongea namna hii najisikia vizuri ni jambo jema najisikia vizuri pale ambapo mama yangu mshala ninamuona hapa tulikuwa tunakutana kule pande za bukoba kifanya mambo makubwa lakini leo tuko live mwanawane kutoka Marekani DJ yuko alikuwa anasababisha kuna muda niliingia hapa nikasikia na nyimbo unajua Tanzania sasa hivi kuna nyimbo zinafanya vizuri kuna nyimbo moja ya Diamond inaitwa uh, eh sema ADG bebe bebe mmeisikia hiyo mmeisikia eh huko mnasikiliza Bongo Flava ah eh hi Hadi ile anani? Ah hiyo sisa kule si atuisemi. Aha. Ewe chikiri. Sasa mnajua kama mimi ni mnajua kama mimi ni church boy. Sasa napendaga pia hizi nyimbo. Siku moja nilikuwa ah, unajua nyimbo ukisikiliza sikiliza sana inakaa kichwani. Sasa ikakaa kichwani niko zangu tu niko za mitaa ya home napiga ah DJ bebe bebe alafu kumbe askofu siku ya mepanga haja mtembelee mtumishi wewe unapiga ah DJ bebe can you imagine unaimba DJ bebe bebe alafu askofu huyu hapa <laughs> unapojaribu kuibadilisha faster umewahi kuona unavyotoka kwenye bongo flavor kuingia kwenye gospel faster 
Yaani nilikuwa sidikuwa kwa jadi jibeb. Yaani ile bishop huyu hapa nikaanza kichwa kikaanza kwenda mbio mbio. Nyimbo gani ya gospel inakaribiana nikakumbuka Rose Mwandu anayo kwa hiyo nikaunga. Eti jibebe, 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 jibe bishop sasa ajua kibongo flavor kwa hiyo akajua jamaa anapiga anapiga gospel. Bendija yuko vizuri mwana wale, si unaona eh? Hadi hiyo iko. DJ Devi. Tadi sana DJ Devi. So um ni jioni nzuri ambapo leo tutakuwa na mambo kibao, nilikuwa naichungulia tu ratiba. Nikaona ni jambo zuri. Unajua tunapokuja uh, pamoja namna hii tukizungumza uh, lugha ya Kiswahili. Ni jambo jema kwa sababu uh, kama ambavyo mnajua kwenye nchi mbalimbali kunakuwa na lugha tofauti ambazo watu wanazungumza lakini tukipata nafasi ya kukutana pamoja alafu tunazungumza lugha ya Kiswahili nanoga sana inakaa vizuri kwa hiyo ni jambo jema sana mkaribisha ulie kanai jirani mpe mkono namna hii na umwangalie usone kama hana tabasamu hama kahamia kiti kingine maneno mambo ya kukaa na mtu amenuna kwenye tukio zuri kama hili ainoge sana e, kama amenuna usimsemeshe sana unahama tu unakaa kiti kingine Alafu tunakuwa tunasonga vizuri na ratiba. Kisa tuko hapa kuenjoy jioni ya leo. Unajua ni jambo jema kufurai. Eh tukikutana pamoja namna hii tuna enjoy, tuna fry, tunafahamiana. Can you imagine leo hata nimesheki mkono na watu Marekani najisikia vizuri. Na toka nimefika hapa ni, kuna watu walikuwa na laumu wanasema uli uliongea kuna clip moja ukasema upendi kabisa ugali. Nikasema eh kweli. Siwezi kuja Marekani na nile ugali never. Haiwezi kutoke ugali in united states come on man never kwa hiyo uh, even ninavyozungumza hapa mnasikia sauti vile inatoka nimepita tu hapo kwenye ma- mcdonald <coughs> yeah this is what i like in america mcdonald starbucks yani chai yenye unagonga starbucks <coughs> imechanganywa humo mo chai sijui nini nini piga kichai mpaka mwili unajua ukija huko ni kama tumekuja kutoa sumu mwilini kuna midi ilishaanza kuwa shaanza kuwa light off so una, unakuja ku refresh unajua najaribu kupita pita hivi niwaone kwa karibu <laughs> usifanye mchezo kumuona mtu alioko marekani kiukaribu <laughs> kuna watu kule nyumbani wanajinganganiza undugu utasikia mimi naye mjomba wangu anakaa marekani amujui kumbe ana hata ndugu <laughs> yeah so it's good to be here Uh, mama mshala alikuwa ananiambia anasema uh, nataka tuje usalimie alafu tuendelee na program na vitu vingine viko vingi na uwanja huu ni wa kwetu wote jioni ya leo hapa ndani kuna waheshimiwa kwa hiyo najua tutapata nafasi hata ya kupiga ma selfie nini eh, na waheshimiwa alafu kirudi nyumbani unasimulia unaambia nilivyokuwa Marekani nikapiga picha mheshimiwa balozi na nini alafu naenda kulingishia nyumbani mambo yanakuwa mazuri kabisa uh, na inanoga so wale watu wakamati wa mjue na mimi ni mwanadamu pia na sijanywa wa kitu toka nimeingia kwa hiyo kikiwepo cha kunywa msiseme ah yeye alikuwa kwenye stage hamna cha stage na mimi ni mtu unakaa wenzako anakunywa roho inaenda mbio mapigo ya moyo <laughs> ila ni wapongeze sana kamati nzima ya maandalizi ya tukio hili kwa kweli kwa usawa huu kuandaa tukio namna hii ingekuwa nyumbani hapa kuna mtu ameshaitwa kuhojiwa maandalizi haya Lazima mheshimiwa rais angeuliza ina maana hapa mmetumia gharama gani? <laughs> ah hapa sijui hapa tulikuwa na ina maana hiyo gharama imeshindwa hata kutosha ka kiwanda ka vibiditi. <laughs> yaani mzee anataka viwanda. <laughs> kwa hiyo afadhali mshukuru Mungu waandaaji. Hii iko Marekani. Kwa hiyo ninavyopiga picha hapa ninapoziposti. Ninambia mzee hii ilikuwa Marekani. Sio kafikiri hii ni homa. Hii ni mambo ya Marekani. So uh, Mambo yamekuwa mazuri DJ amenibia na nyimbo zote hapa kwa hiyo tutakuwa na wakati mzuri wa kucheza hapa. Kuimba leo ni kufurahi mpaka mwisho. Yaani tunafurahi mwanzo mwisho. Eh, tuko Marekani jamani lazima tujiachie. Nilikuwa naangalia hapa nikasema kwenye Swahili society labda watu watakuwa wakina dada wamesuka twende kilioni hamuna. Tuwe tunadumisha mila jamani Swahili tunavyodumisha vitu vya Kiswahili tukumbuke nyumbani vitu vya Kiswahili tulikuwa tunafanyaje misuko ya twende kilioni kwenye society ya Kiswahili haikosi hapa kila mtu kapiga kamtindo yani mwanawe hamuna aliyesuka tatu kichwa hamuna mtu amesuka jicho la mke mwenza kila mtu kapiga kamtindo mambo ya Marekani bwana 
Kuna dada mwingine nimemuona pale yani yeye hajasuka chochote ila amenyoa ila unyoaji ni wa kimarekani. Unajua mashine za kunyolea za marekani tofauti na za home. Sasa ukimuona kuna mkamnyo tu unajua hii ni kutoka marekani. Unajua kuna tofauti niliwambia hata siku nikamwambia kuna tofauti kati ya nchi za nje na nchi za mipakani. Ukitoka huku ndio unajulikana umetoka nchi za nje. Sio umetoka tu uh, Rwanda sijui Burundi unarudi nyumbani umetoka pia nimetoka nchi za nje wapi Uganda mtu anasema ah Uganda ni nchi ya mipakani Kenya ni mipakani huku ndio nchi za nje <laughs> Kwa hiyo tunavyorudi sisi ndio tunapokelewa na maua pale airport kwamba kaka ametoka nchi za nje <laughs> Sio mtu ametoka India eti ametoka nchi India Jamani India hospitalini watu wanaenda kwenye matibabu na vitu vya namna hii mtu anajulikana ametoka hospitali ndio maana ukimwambia mtu nimetoka nje anambia what's your problem is it a heart attack or what yeah no nilienda masomoni au matibabu au mtu ametoka china mtu hasi nje za nje nilienda tu kama shopping sokoni kimaleka united state herufi tatu usa <laughs> you know what i'm saying hata jengo tu la ubalozi si niliwambia hata jengo la ubalozi tofauti can you imagine jengo la ubalozi la marekani kaangalie na majengo mengine pita pale makamera yako hivi tufuka fuka ka ha ha useme ah bora maradi ni jengo la ubalozi tofauti angalia ubalozi wa marekani kafananishe na ubalozi wa somalia Yaani Somalia hamna hata kamera pana mbwa wanalinda na mbwa tu kawaida. <laughs> Poweke ya nini? Nani makamera? Kawaida. Visa maswali yake tofauti. Uwezi kulinganisha maswali unayoulizwa ubalozi wa Marekani na ubalozi mwingine. Marekani unaojiwa. Siku hizi ukienda ubalozini pale unaona kuna kakasha hivi wameweka na nani? Na tishu. Huku mnaita nini? Tishu hivyo. Eh hey, unaweza kufikiri mbona wameweka tishu hapa kwani hapa tunakulaga vyakula kwamba tujifu za kufutia machozi yani nusu wanaoingia wanatoka wanalia <laughs> Ningi unaona mtu anakukaribisha tishu na tishu za nini machozi maswali unaulizwa <laughs> yani visa ya hapa ukipata unavyoshuka airport ndio maana niliwaambia watu mimi nikifika Marekani na hapa wa Tanzania niwaambie wana hiyo tabia ukifika tu wanavyokusalimia nasemanga kabisa mimi sitakagi zile salamu ambazo zimezoeleka Mtu unafika tu kusalimia nana itaku. Vipi bwana habari za habari za Tanzania sasa nzuri. Unarudi lini Tanzania? Ha! Nimekuja jana unaniuliza leo narudi lini? Sitaki maswali ya hivyo mimi. Yaani mimi ndio mnaona sina hamu ya kushangaa. I just came yesterday. And then we meet today this. Hey, when are you going back? Going back where? Where? Nipo nipo. Tukikutana niulize vizuri, sema Masanja, utakaa huko hadi lini? Hiyo inakaa vizuri swali. Eh unarudi lini? Narudi wapi? Bora nyi amrudi. <laughs> Wewe unaenda pale kwenye kwenye nani? Unaenda kwenye kwenye visa. Unafika kwenye visa pale mwanawe ukisema na, uh, visa yako ni ya visitors wanasema zinakaribia kuisha. Kwa sababu kuna visitors wana visit toka walikujaga they still visiting. Yaani mpaka unajiuliza visitors zaziishi. Ulikuja kama visiting ndio una visit hadi leo. Alafu wenzako ndio unauza unarudi lini? Mimi sijibu. Kiniuliza hilo swali sijibu. Mbalozi yule anakwambia ikawa anambia hiyo tofauti ya tofauti ya ya, ya, nani, ya visa ya Marekani na hizo nchi zingine. Yaani unajua kwa mfano kuna maeneo ukienda kuomba visa yao wala upati shida. Tofauti na hii ya kuja hapa. Unaona hapa unavyoenda unagongwa maswali, gongwa maswali, gongwa maswali. Hey, yeah. Lakini hebu imagine unaenda Sudan ya Kusini. Visa ya Sudan ya Kusini. Kwanza hata ukifika pale, yani hata kabla hujaingia balozi ni balozi anakuitia nje. Excuse me, come 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 please come come. Do you want visa? To, to, oh yes Sudan ya Kusini okay okay wait 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 anarudi ofisini give me give me visa visa ana huko anakuangalia usije ukagairisha safari give me give me give me me anakuwa hey, 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 hey. na ukienda kwa mfano kwa mfano unaona kuna kuna watu kuna watu wanaangalia 
visa kwa mfano visa ambazo ni, ni, ni unaweza kuletewa kuna visa nyingine hata home wanakuletea yani home balozi anakupiga bwana tuliona kama unataka taka kwenda tukuletee visa yako home ya hapa <laughs> mnaingia mnaingia kule pale pale ubalozi wa Marekani wameweka viti hivi ukiingia utafikiri wote pale mmeenda hospitalini kila mtu Sasa <laughs> mnatetemeka ni maswali Eki <laughs> mbona ndio maana nikijaga Marekani na fidia yani kama kula na kula hasa kufidia maumivu yote ya maswali kuja hapo naona watu walivyo shine watu wamependeza watu wametupia cheki wakina DMK eh tupia kisuti kiko wima wima no, 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 hatari kubwa <laughs> mchezo na Marekani Marekani kila kitu kimewekwa kitofauti hmm. mchezo ni i umeipenda mama hatari <laughs> DJ hmm. Yaani kuna watu naogopa hadi kuwasalimia mpaka najiuliza hivi wanasikia kweli Kiswahili au hawasikii. Ah, mwana mwana sana mwana. Afadhali hata umesema cha nani. Kuna watu pale wamekaa yaani unapiga hesabu kile. Eme what you talking about? Hey. Ikahi nimeenda kwenye Starbucks, kupiga kwenye Starbucks, kumbe kuna chai zinaitwa grande sijui chai sasa huyu eh, atakuwa mtanzania mbona amesema grande chai nikikupe grande chai sio hata kibongo huku kutu kuna uhitaji grande chai nikaitikia tu yes akanipa kitu gani kingine amenitajia nikaona nisichelewe nikaitikia yes ninakuja eti ni chai mimi nataka chai analetea chai na barafu nikasema hii sio hii nataka chai sio hii yenye barafu kumbe huku mwana wane Huko maana wale kuna chai hadi zina barafu ndani. Haya ni mambo mazuri. So uh...